ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഒരു മീൻ കട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് സിലോപ്പിയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ബിനോയിയാണ് വരുന്നത് ഇവനാണ് ഈ മീനെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ ഫാമാണിത് ചെറിയൊരു ഫാമോ വലിയ ഒരു എത്ര മീനുണ്ടോ ഇതില് എണ്ണൂറെണ്ണം കാണും ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല പത്ത് എണ്ണൂറെണ്ണം കാണും അപ്പൊ എത്ര നാളെ ഇത് എത്ര നാളെ ഇതിനെ ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഇടാൻ പറ്റിയത് അതായത് ആ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാം നോർമലാക്കി എടുത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമായി ഇടാൻ പറ്റിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ കുറെ അധികം മീൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാട്ടിൽ അപ്പുറം ആയിപ്പോയി വെള്ളം വന്നത് ഇത്രയും ഇതേവരെ ഇത്രയും വെള്ളം പൊങ്ങി കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ അതിനപ്പുറം ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം മീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലോണം കുറെ ഇറങ്ങി പോയല്ലേ നല്ലോണം മീൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു മീൻ ഇടുമ്പോ എത്ര സൈസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള മീനെയാണ് ഇതിൽ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരെണ്ണം എത്ര ഗ്രാമെങ്കിലും വായിക്കണം അത് പല വലിപ്പ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഇട്ടത് അതിൽ രണ്ടിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള അല്ലാതെ ചിലത് ഇച്ചിരി രണ്ട് മൂന്നിഞ്ച് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അത് കുറച്ച് നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാനൂറ് ഗ്രാം കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ തീറ്റി മൂന്ന് നേരം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചൂണ്ടയിടൽ സെറ്റപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് അവർക്ക് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ പത്ത് എണ്ണൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടാണ് കുറെ ചാടി പോയത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനിയും ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അല്ല മീനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടിലാണ് അത് കാരണം ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഹരിപ്പാട് ഏരിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മീൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബിനോയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ബിനോയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കിലോയ്ക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മീനെ കൊടുക്കുന്നത് കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം അതായത് തീറ്റി അതേപോലെ ധാരാളം തീറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റിക്ക് നല്ല വിലയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നൂറ് രൂപ തൊട്ടാണ് തീറ്റിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ നൂറ് രൂപ അടുത്തുള്ള തീറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതേപ്പോ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന തീറ്റി ഇത് അതിന് മുമ്പുള്ള തീറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന അറുപത് എഴുപത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അപ്പൊ നല്ല ഈ ഫാമൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നല്ല ചെലവാണ് തീറ്റ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ചെലവാകും അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വരുമാനം എന്നതിൽ ഉപരി ഒരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ലോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ മീൻ തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയൊരു റൗണ്ടിൽ ആയിട്ട് മീൻ വരുന്നത് കുറെ അധികം മീനുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു വരുമായിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അനുഷ ആരും ഇതുവരെ ആരും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള മത്സ്യ കർഷകരെയാണ് ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മീൻ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോയി അതിന്റെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചൂണ്ടയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മീനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ബിനോയെ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും പിടിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് വെയിറ്റ് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൂട്ടാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെച്ച് വളർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നാല് മാസമേ ആയുള്ളൂ ഈ സിലോപ്പി ഇട്ടിട്ട് ഇടുമ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് വിലക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ തീറ്റയൊക്കെ നല്ലോണം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയത് ശരിക്കും ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും ഈ മീൻ വലുപ്പം വെക്കും അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതിനെ പിടിക്കാം ചെറുതല്ലേ നമ്മള് ചെറിയ മീനുകളെ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല വലുത് നോക്കി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് കാരണം മീനൊക്കെ പരുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ചൂണ്ടയുടെ കൊളുത്ത് ചൂണ്ടയിലൊക്കെ കേറുന്നുണ്ട് ചാകത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ കണ്ടറിയല്ല കുറച്ചും കൂടെ വലുത് നോക്കി നമുക്ക് പിടിക്കാം വേറെ ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തെ പിടിച്ചെങ്കിലും അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അത്യാവശ്യം വലുത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവനെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കാം നാല് മീനെ പിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതാണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാം ആ അളിയൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ അളിയനും വന്നിരിക്കുകയാണ് അളിയൻ വരാൻ അത് അല്പം ലേറ്റായി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മീനിന്റെ കുക്കിംഗ് സെഷൻ ആണ് അപ്പം കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മീനെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇത് ചത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ജീവനുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറെ റിലീസ് ചെയ്ത് ചെറിയ മീനിനെ നോക്കി റിലീസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറുത് തന്നെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് കാരണം അതിനെ കിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ജീവൻ പോയി അതാണ് അനങ്ങായിരിക്കും മറ്റൊന്നും ചത്തിട്ടില്ല ചെലതിന് <laughs> 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 ഇത് 
നമുക്ക് കല്ലേ വെച്ചൊന്ന് ഒരച്ചെടുക്ക ഇതിന്റെ നേരത്തെ ഉളുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ പിന്നെ തേച്ച് തേച്ച് ഒരു പരുവത്തിലാക്കി വെളുത്തത് പിന്നെ പാല് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല പാലൊരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് എഴുതി എടുക്കാം ഴിക്കാൻ മതിയാവും കല്ലേലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഉരച്ചതാണ് അതിന്റെ ഉളുമ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് മസാലക്കൂട്ട് വരട്ടാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മീനിന്റെ പുറത്ത് ഈ മസാല എല്ലാം പെരട്ടിയിട്ട് വാഴയിലെ പൊതിഞ്ഞ് അലൂമിനിയ പോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് കനലി വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് മുളക് കൂടി മിക്സ് ആകാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല പകരം നാരങ്ങ നീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ഏറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്താൽ മതി ഒരു ഇത്രയും നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി കുരുമുളക് നമ്മള് മിക്സിക്കാത്ത ചതച്ച് അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കുകയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം പച്ചക്കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ബിനോയ് വെള്ളം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഫുള്ള് ബിനോയുടെ ചെലവാണ് അവൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത് കാരണം അവന് തന്നെ പണിയായി ലാസ്റ്റ് അതായത് എന്റെ കുരുമുളക് ചതച്ചാണിത് പച്ച കുരുമുളകാണ് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് തണ്ടുൾപ്പെടെ ഇട്ടാണ് അവൻ ചതച്ച് വന്നത് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട് മീനൊക്കെ വറുത്ത് കഴിച്ചാലും അതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് മീനിന്റെ പുറത്ത് തേച്ച് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ വരെ നമ്മുടെ അളിയനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അളിയൻ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അളിയൻ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ മീൻ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാല പെരട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നോക്കിനി നമ്മൾ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പെരട്ടിയെടുക്കാം ഇതിൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അതുപോലെ നാരങ്ങാ നീര് പിന്നെ പച്ച കുരുമുളക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതുമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്
അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ മസാല ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഴയിലെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും തക്കാളി ഒക്കെ വെച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാഴയിലേക്ക് അത്തി പൊതിഞ്ഞ് അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കനലിൻ്റെ അകത്ത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് വാഴയിലോട്ട് തക്കാളി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കറിവേപ്പിലയുടെ പീസും വെച്ച് മീൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയ മീന് അപ്പോൾ വാഴയില സൈസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിലും കൂടെ ആ കറിവേപ്പിലും കൂടെ വെച്ചു ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാം വാഴനാര് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇനി ഇത് അലൂമിനിയം പൊയിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മീനെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അലൂമിനിയം പൊയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാതെ അപ്പൊ നാലെണ്ണം നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കനല് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ ചൂടാനുള്ള കനല് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിരട്ടയും മരക്കരി ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരം മരത്തിന്റെ പീസ് നമ്മുടെ തീ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് അലൂമിനിയ പോയിൽ വെച്ച് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം മീനെടുത്ത് നമുക്ക് കനലിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കനല് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിടാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് വേഗട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അടുത്ത സൈഡും വേവിക്കാം ഇത്രയും അകലത്തി കൈ നിന്നിട്ട് പോലെ നല്ല ചൂട് കനലിന്റെ നമ്മുടെ മീന ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കനലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇവനൊന്ന് ഇരുന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം 
നമ്മുടെ മീനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വാഴയില നമ്മള് കരിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത്രയൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല സൈഡ് മാത്രമേ ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചൂട് മാറിയിട്ടില്ല ആ അടിപൊളി പൊളിച്ച് കണ്ടല്ലേ ആ മസാലയൊക്കെ കരിഞ്ഞ് മീൻ നല്ലോണം വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വെക്കാം എന്നാലും അതിനൊരു ലുക്കുള്ളു ചെറിയ മീനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞ ലക്ഷണമാണ് ഒരു സൈഡ് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ വാഴയിലൊക്കെ മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അലൂമിനിയം പോയിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം മീനായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയത് വെന്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മീനെല്ലാം ഇത് മൊരിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതേന്ന് ഒരു പീസ് കഴിച്ചു നോക്കാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇട്ടതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പറും നാം പിന്നെ അളിയ വാ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പിടിച്ചു എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നില്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചു പോയി നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സവാളയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അപ്പം ബിനോയുടെ ഫാമിലെ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പൊളിയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോകൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ചെയ്യണോ ആകാം